Tjerë shpime e breza nuk është dek vetë, a dek prej pushke. A shpime një uftun e me breza. Ma shku i ka prap. Na të këte në fund, dhe të ndjekim të shkim një në kësaj shpime. Ma shku i të kësaj shpime, shokët, gjithë ka i ka, palil hakërës e trebuazë në tjerë, e tjerëve si në shkua. I përjeqëm të tjenë kujtimi i tyne, me shokë, me vlazni e me njerës ka i kanë. Imajet që poshini të kryojnë për shtypje në një objekti të fortifikuar, apo një burgu të sigurisë së lartë. Në të vërtet, të janë pamje të kullës shekullore të familjes Haklaj, rëzmali të shkëllzenit në Tropoj. Banesa e Ngurt, një ndërtim karakteristiki Marsiso i Gjakovës, do dhe në një pik strategike në fshatin Kërnaj, dhe mbanë në kontrol gjithë plajën e Tropojës, nga Bajram Curi dheri në kufirin me Kosovën. Kjo kull dhe djemë të saj do të kthesh Po, si u përfshigjo familje në tragedin të rënditse të tropojës, cilat janë përgjejsit dhe krimet në të cilat u përfshin disa prej djemëve të saj. Pse pikurisht haklajt u bën objekti i goditjes dhe më pas u këthuje në protagonist të tragedis që përgjaku tropojën. Pse kula shekullore me mure guri, afro një meter të trash, u këthuje nga një banes karakteristike e zonës në një kështil të fortifikuar të kove moderne. Dheri në fillimin e viteve në mëtjet, familja Hakla ishte një nga mira familjet e thjeshta të tropojës. I pari saj, Isuf Groshi ishte një nga personat më të njohër dhe më të respektuar të malsis e Gjakovës, a i sa dhe sot bëmat dhe shprejet e ti vazhdojnë të kujtohen për urcin, zjuarsin dhe mprehtësin atyre. I biri, muare Maklaj, do të kishte 7 fëmi, 5 djem dhe 2 vajza. Po thuaj të gjithë fëmijët do të kryenin studimet e larta dhe do të arsimoshi në shkolla profesionale. Hamdi Haklaj, më i madhi nga 5 djemë të familjes Haklaj, lindi në vitin 1950 në Kërnaj. A i është baba i 6 fëmive, 3 djemë dhe 3 vajza. Hamdi u kreu studimet e lartë në fakultetin e veterinaris në Kamës. Pas përfundimit të studimeve, a i u këthuje në tropoj dhe fillimisht punoj si veteriner. Më pas, për më shumë se një dekad, Hamdi u ishte kryetari i kooperativës Margegajt dhe tyrë në të cilën që ndroj dheri në vitin 1990. A i së bashku me të volajnë shkëllqimin do t'ishin nërmbështet si të e partë të partiz demokratike në Tropoj. Por besimi i ti ndaj të sapo ardhuve në pushtet të thyri në vitin 1992, kur së bashku me të volajnë Halilin do të qëndronin për 6 muaj në burg më akuzën e një vrasje me mjetet të forta në Tropoj. Hamdi u lirua nga burgu për munges provash duke rezultuar i pafajshëm për krimin e vrasjes. Për herë të fundit, Hamdi Aklaj do të shiej të shëtis të lirisht në tropoj në fillim gushtin e vitit 93. Prej këti momenti, Hamdi Aklaj do të ishte në ilegalitet dhe për më shumë se një dekade gjysëm duke o shfajqur shumë radhë në vendlindjene ti. A i do të emigronte në Gjermani, ku do të qëndronte për 5 vite me radhë, dheri në 5 janari në vitit 1998, kur vëlajt i shkëllqimi do të eksekutoj pas një prite në qafë në luzhës. Pas një gjarjeve tragjike në vitet 98-2000, Hamdi Aklaj do të etiketoj nga media me nofkën Padrino. Kjo jo vetëm për shkak se ishte djali madhi familjes, fakt kjo që jep të atributet e liderit në bitë të tjerët, por sepse do t'ja dilë të mban të shpëton të të gjitha atentateve, duke përfshirë këtu edhe ato me mina të telekomanduara apo me snajpera në distancë. Halil Aklaj lindi në vitin 1957, i sapo martuar, baroj shkollën e mesme profesionale për geologi minjera. Me njerë pas shkollës punoj për 12 vite me radhë si geolog në minjerën e kromit në kam të tropojës dhe më pas në minjerën e kuartësit në kërnaj. Halili ishte i vetëmi pjestari familje Saklaj që ka qënë antari parti së punës dheri në vitin 1990. Duke para aftësit e ti, Halil Aklaj ishte një nga personat që u infiltrua nga ishë sigurimi shtetit në teritorin e ishë Jugoslavis për të kryuar një organizat guerilase të quajtur fronti i rezistencës, kreu i së cilës do t'ishte shqiptari nga Kosova, mentor Kaci. Misioni i saj do t'ishte krimi i kushteve për një kryen gritje mbar populore nga shqiptarët e Kosovës dhe më pas shpalja e pavarsis nga ishë Jugoslavia. 
Në fundin e viteve të 10, Halil Aklaj organizoi disa kalime të kufirit të krerve televizjes guerile në Kosovë drejt teritorit shqiptar. Madi ishte personi që qoj kreu në frondit të rezistencës në Kosovë mentor Kaci, në një takim me ishtë sekretarin e partë të partisë të punës ta sajkoe Ramizalia. Për aktivitetin e ti në mbështetje televizjes guerile në Kosovë, Halil Haklaj do të vijen në shënjestër të shërbimit sekret Jugoslav UDB. A i do të hetoj dhe dënoj nga gjukata serbe në pej në vitin 1988 për veprimtari subversive nda Jugoslavis, funizim armë të organizatave guerile dhe kalim të palishëm të kufirit. Në filim të viteve në ndjetë, Halil Akla ju mor me trekti. Më pas, shkoj si emigrant në Belgjik, për të këthyër në Tropoj, pas vrasje së vëlaj të vogël shkëllqimit në datën 5 janar të vitit 1998. Shkëllqim Hakla i lindi në vidin 1967 i pamartuar. A i kreu studimet në shkollën e mesme artistike Jordan Misja në Tiran për skulptur. Pas shkollës punoj në ndërmarjen artistike në Bajram Curi dhe si mësues në shkollën e mesme në Babin. Shkëllqim Haklaj ishte ndër aktivistët e partë të themelimit të degës së partiz demokratike në Tropoj. Njarja që do të ndryshon të jetën e ti ishte ajo e 7 gushtit të vitit 1993 në malin e Shkëllzenit. Me njerë pas saj, a i do të shpallej në kërkim nga policia dhe do të qëndron të i fshehur dheri sa u largua jashtë Shqipris. A ju këthuje në Tropoj pas trazirave të vitit 97, në momentin që u vras apo kishtë një surpun si punonjës policie në doganën e qaf prushit në refin e hasit. Fatmir Haklaj, a i ka lindur në vitin 1969, është baba e një vajze që lindi pak dit pas vrasje së ti. Pas shkollës së mesme, o a ju arsimua për farmacist në kryë qytet. Pas njarjes në marin e shkëllzenit në gushtin e vitit 93, a i do të bashkoj me e vëlezri të ti në arati. Edhe pse nda i ti, policia nuk ishte dushime se nuk e kishte shpalur në kërkim. Fëtmir Haklaj do të shfajqe në tropoj pas njarjeve të marsit të nëndjet e shtatës. Ma ardhje në pushtet të koalicionit të majt, më 29 qërë short të vitit 1997, Fëtmir Haklaj do të emëroj shefi komisariatit të rethit të tropojës nga Ministri Brend Shëmia Sajkoe në Ritan Ceka. Në këtë detyr do të qëndron të nga gushti i vitit 97 dheri në 9 janar të 98-tës, ku do të akmerej për vrasin e vëlajt të ti shkëllqimit duke ekzekutuar brenda ambjenteve të komisariatit të Bajram Curit, shefin e policisë së kufirit Shashir Hoxha. Do të shpallej në kërkim për disa muaj dhe më pas, prokuroria e mirditës që heton të qështjen do të arshivon të edosjen e ti për munges provash. Në verën e vitit 98, a i rikëthej të sërish në polici. Këtë radhë në detyrën e komandati të grupeve të gatshme për policinë e tropojës, detyrë në të cilën që ndroj dheri në atentatin e 4 gushtit 99, kur mbeti i plagosur. Gjetë viteve i 98-99, Fatmir Haklaj do të kthej gati në një mit në tropoj. A i u shpëtoj njëri pas tjetëri të pak të në 7 atentateve, tre prej të cilëve me mina të telekomanduara në distansë. Fëtmir Haklaj do të kryon të një figura autoritare gjatë drejtimit të komisariatit të tropojës, ku në këtë rreth nuk pati as një vrasje për 5 muaj në vitin 97 dhe pse pjesa tjetër e vendit ishte e përfshirë nga kaosi dhe terori bandave kriminale. Por pas vrasje së të vëlajt në 5 janar të 98-tës, Fëtmir Haklaj do të pëson të një metamorfos të thellë, duke u këthyre në një personash të frikshëm, kokë krisur dhe brutal, emnit cilit zdo të aguconin të apërmendin as politikanët më të lartë të vendit. Gazetarët e disa medjave më prestigjose në bot do e kontaktonin atë gjatë konfliktit të Kosovës dhe do të cilësonin si një Robin Hood i kove moderne, si një riun më të fuqishëm në verit vendit që kishte rotull ti një një sitë armatosur e cila kishte vën në pikë pyetje dheri edhe autoritetin e shtetit. Julli Aklaj, djalim i vogël i familjes lindi në vitin 1971, baba i tre fëmive, dy vajzave dhe një djali. A i kreu shkollën e mesme të përgjithshme dhe më pas punoj për disa kohë si inspektor rendi në policinë e tropojës në zonën e babinës. Pas atentati të 4 gushtit 99, a i u largua nga policia dhe e qëndroj më shumë ingujuar për të mbrojtur nga hakmarja. Si pas familjarve, Julli ishte një smëtari dhe më pas zbatue si fortifikimit dhe betonimit të kullës shekullore. Pak muaj pasardjes në pushtet të koalicionit të djath në verën e vitit 92, Hamdi Aklaj dhe Ivullaj Alili do të arestoheshin me akuzën e vrasjes me mjetet të forta të një ekonomisti në Baram Curi. Dë djemët më të mëdhejnë të familjes do të qëndroni në burg për gjesht muaj resht. Do të liroheshin më pas për munges provash, por pas këti momenti besimi i tyre ndaj të sapo ardhurve në pushtet ishte thyër.
Njërja që do t'i ekspozon të haklajt e do t'nis të përbaljen e tyre me policini shta jo e shtat gushtit 93. Vlezrit Haklaj kishin shkuar për pelikrinash si shumë familje të tropojus në vendin e shenjt në marin e shkëlzenit, i një ndryshe dhe si vari i mirë. Por për arsye ende të pasjaruar, a shkëlshim Haklaj është konfliktuar me dy vlezrit Besim dhe Guzim Dema nga fshati Shqipshan i tropojus. Policia e ka rihapur dosjen pas afro 13 vitës dhe pretendon se në ndim të shkëlshimit ka shkuar vlajit i madhë hamdiu. Në qastin kur konflikti i ka kaluar caqet, Hamdi Aklaj ka qëluar me pistolet në drejtim të dy vëlezërve demaj të cilët kanë betur të vrarë. Pas rihapje së etimeve, ekspertët Mjeko Ligjor kanë rrishvarosur kufomat e viktimave për të siguruar prova të reja për autorsin e krimit. Me njerë pas njëjarjes, policia ka shpalur në kërkim dy vëlezërit Aklaj. Që është nga Joko, silueta Hamdi Aklajt do të shie i shumë rral në tropoj, ma dje edhe pas këthimi të ti në Shqipri në janar të vidit 98. Fatmir Akla i edhe pse nuk ishte probleme me drejtsin dhe nuk ishte personi shpalur në kërkim, u është bashkuar vëlezërve për të ndihmuar të moskapeshin nga policia. Nga gushti vitit 93, deri në fundin e vitit 96, policia rethi dverjor dhe forcet speciale organizuan disa aksione për të arestuar vëlezërit Haklaj të cilët dyshoshin se her pas her e kthejshin nga jashtë të vendit në banesën e tyre. Operacioni mi madhi policisë, tropojës dhe forcave speciale të ardhura nga Tirana është organizuar në 5 të torë të 95-ës. Kula e haklajve u rethua nga qindra trupa të policisë që kishin marë informacion në rrugë operative se dy vëlezrit e kërkuar hamdi dhe shkëllqim haklaj ishin këthyër në banes. Për të mbështetur këto operacion janë angazhuar deri edhe helikopter nga eri, për vëlezrit haklaj nuk u kapën. Gjatë veprimeve të forcave të rendit në beti vrar një polici komisariatit të tropojës. Rethanat e vrasje e së ti janë ende edhe sot të pasbuluara nga autoritetet shtetrore. Nuk djetë kush dhe si u që lua polici që ndodhe i në rethim së bashku me kolegët e ti. Pamërsisht faktit se kanë kaluar 14 vite nga njarja e shkëllzenit, hamdi aklaj nuk është të gjukuar as njerë për të, pasi nuk ka patur prova të mjaftueshme për të argumentuar fajsin e ti. Pas këti operacionit të dështuar të policis, Haklaj do të dilnin në sken me njerë pas trazirave të marsit të 97-ës. I pari shfaj që të emri Fatmir Haklajt, a i do të ishte protagonist në një përbalje me mbështetësit e ish presidentit Berisha. Haklaj kundërston të u bashkohet vullnetarve që poshkonin nga tropoja në Tiran për të u bashkuar trupave të policis për shuarje në revoltave në juk të vendit. A i nuk u mjaftua me kaj që por kundërstoj dhe pengoj forcërisht oficerët e gardës që kishin shkuar në tropoj për të siguruar forca rezerviste. Për këta akt, a i do të vlerësoj nga mbështetsit e sëmajtës në tropoj dhe do të vendosej kryetari komitetit të shpëtimit publikë. Më 22 qërëshorë të vitit 1997, Fatmir Akla i shpëton një pritet organizuar në afërsi të milotit. A i kishtë udhëtuar së bashku me djalin e gjagjajt Sokol Hakla i ndimës dyqtar në Skrapar dhe një miku në tyre nga tropoja Agron Gjurici për një rast urgent në Tiran. Sokol Hakla i kishtë marë përsi për që të qonte në tropoj Ibrahim Rustemin, efektivi forcave speciale. Rustemi për disa kohë kishtë e qëndruar pra në grupit të shëqërimi të deputetit të demokrata Zemajdari. I vëlaj Rustemit ishte plagosur për shkak të një konflikti asëmërje dhe ndodhej në gjendje të rënd. Familjarët e ti, duke ditur me isin me Sokol Haklajn, ja kishin kërkuar si nder këti të fundit që të silte nga Tirana, Ibrahimin pasi rrugët ishin të pushtuara nga bandat e grabitësve. Ibrahim Rustemi kishte planifikuar të udhëton të në drejtim të tropojës gjatë poha senate, së bashku me trupat e gardës dhe forcët speciale. Misioni tyre ishte të siguronin vizitën e ish presidentit Berisha dhe mitingu në elektoral që do të zhvillon të a i të nesërme në tropoj, ku do të shpalli dhe kandidatura e partisë demokratike për deputet të azemajdarit. Rustemi lë një oftim në banesën e vetë se nëse e kërkonin nga reparti, të thoshin se a i ishte nisur për para me Sokor dhe Fatmir Haklajn për shkak të një fat kësie që i kishtë ndodhur. Kur autovetura e tyre mbërin në milot, bje në një prit të rept dhe që lojet një herësh nga 5 persona ma arma automatike. Përpasoj vritet ndihmës gjyqtari Sokol Haklaj dhe efektivi forcave speciale Ibrahim Rustemi. Autorët e pritës kanë kujtuar se i kanë vrar të katër udhëtarët dhe njëri prej tyre është afruar me automatik në dorë për të dhënë plumbin e fundit. Në momentin që a i ka vendosur ty të në automatik u të pas veshit a gronë gjyricit që për fat kishtë shpëtuar, Fatmir Aklaj që lonë me pistolet në dajti duke lënë të vdekur në vendë.
Autorët e pritës ishin pjestar të një bande të njohë në zonën e mirditës. Kur shojnë se shoku i tyre u vra, hapin sërir zjarë në bja autoveturën kundo dhe i haklaj dhe kur hasi në rezistencë dhe të rojnë të largohen në panike sipër. Trupat e gardës dhe të forcave speciale që ishin nisur drejt tropojës se i gjenë vendjarjen të freskët. Njëri prej efektivave të gardës që ndodheshin në autokolonën e cila po dhëton të drejt tropojës identifikon autorin e pritës që ishte vrar prej Fatmir Haklajt si vëlajnë e ti. Fatmir Haklaj dyshon se pas kse prit e fshien persona të rëndësishëm, a i bërë një deduksion të thjeshtë për të zvulluar urdëruesit të atentatit. Kush e dinde se efektivi forcave speciali Ibrahim Rustemi po dhe tonte me të drejt të tropojës? A mos kishtë e dyshime se Rustemi kishtë e bërë kompromis me Haklajt e njohur si mbështetës të deklaruar të kandidatit të Parti Socialiste në tropoj mjeku të dinë Selimi? Disa dit pas pritës, Haklaj identifikon autorët e saj dhe lidjet e tyre në Tiranë. Hakmarja për këta atentat është e pa më shirshme. Tre nga katër autorët e mbjetuar të atentatit të milotit e gzekutojnë njëri pas tjetrit në rethana ende të pasbuluara. Familjeve të dy prej tyre u digjen kullat në fshatrat e mirtitës. Ndërse i mbjetuar i fundit prej atentatorve, një emër njëri botës së krimit në zonën e mirtitës, u egzekutua gjatë një shkëmbimi zjari me forcat speciale në vitin 99 në Mamuras. Kufumat e pritës së milotit nuk ishin këthyre ende në tropoj, ku zhvilloj me tingu elektoral në sheshin qëndror të bajram curit. Gjetë këti me tingu ndodhë një tjetër konflikt. Këtë radhë është shkëllqim hakla i cili ragon ashpër në momentin që ishte duke folur ish presidenti Berisha. Iritimit të hakla i të është bashkuar edhe Feriz Kërnaja, i sa podal nga burgu. Feriz Kërnaja ishte bërë i njohë për shkak se kishte i qëndruar për disa kohë në të njëtin burg me kryetarin e Parti Socialiste Fatos Nano. Ma atje një foto e përbashkët e Kërnajës, Fatos Nanos dhe në hatë kullës një nga kapo të njohë në kryë qytet, ishte botuar në shtypin e kohës. Gjetë zjedjeve të 29 qërshorit, haklaj të mbështetën kandidatin e Parti Socialiste për tropojën duke dal haptasi kundur kandidatit të pëdës Hazemajdari. Vëlezrit haklaj do të ndihmonin gjatë fushatës elektorale për referendu Dumin dhe pretendentin përfronin betëror Leka Zogu gjatë një vizitet të ti në rethin e tropojës. Kundër shtarët e monarkist të nëtuan të pengonin vizitën e Zogut, por në kratë të ti përkra shumë djemve të tropojës u reshtuan edhe vëlezrit Fatmir, Shkëllqim dhe Yuli Haklaj. Pas zjedjeve parlamentare, hajdari u shpal deputeti ri i tropojës, por situata do të ndryshonte në disfavor të së djathës, për shkak se majta fitoj zjedjet në të gjithë vendin dhe Fatmir Aklaj me propozimin e degës lokale të Parti Socialiste do të merte dhe tyrën e shefit të komisariatit. Më 17 shtator të vitit 1997, deputeti i demokrata Zemajdari do të plagosej në parlament nga deputeti i socialisti rethi të hasit nga furma zregu. Një dit më pas, më 18 shtator të 97-ës dhe nga lokale partiz demokratike në Baram Curi organizon një protest për të denoncuar plagosje në deputeti të tropojës. Organizatorët e protestës paracite në polici dhe i kërkojnë leje shefit të komisariatit Fatmir Haklaj. Haklaj u je pleje për zhvillimin e mitingut, po kërkojnë që a i të mbajt në kompleksin e lojrave me dor në qëndër të qytetit. Mbështetësit e shumë të partiz demokratike filimisht grumbulloj në kompleksin e lojrave me dor, por më pas protesta vazhdon në përrugët e qytetit. Fatmir Aklaj, i njoftuar për rjedhen që kishtë marë protesta, vendos të përbalet personalisht me drejtuësit e saj. A ju del përbal protestuësve në shëtitore në Bajram Curit. Aklaj debaton ashtë për me disa nga organizatorët, ma dje qëlon me grush të njërin prej eksponentëve kryesor të protestës. Nga këj moment protesta është përndahet, por Fatmir Aklajt nuk do t'ja falin kur ato që bëri. A i do t'qëndronte dhe për 4 muaj do t'jerë në të tyrën e shefit të komisariatit, ma t'i gjatë kësaj kohet do të vendos të regull dhe rend në tropoj. Diku me fjale, diku me forcë. Bandat e grabitësve që kishin pushtuar rrugët dhe bënin kërdin preferonin më mirë të mos përbaleshin me të, sepse më shumë se sa arestimit dhe burgut i drueshin dhe shkimit hakmarës të ti. Nga një persona arati për të ndihmuar vëlezrit e ti që kërkoshin nga policia, Fatmir Hakla ishte këthyër brenda disa muajsh në një sherif ala Far West që më dhe për se zbatimin e ligjit të brisht para pëlqente në dëshkimin tradicional të malsis ku ishte rritur. Për 5 muaj me radhë në tropoj nuk ndodhi as një vrasje edhe pse ishte viti 97 dhe armët ishin në duar të e gjithkujt. Personat problematik preferonin më mirë të largoshin ose të rinin urt se sa të përbadheshin me dorën e hekur të Fatmir Hakla 
Pride, që i veshure dhe me uniforme në shtetit i shtë bërë njëri u më i pushtet shumë në verit të vendit. Por asaj që Fatmir Hakla i trembej, ndodhi pikërisht në momentin kur a i mendonte se kishtë vëngjit shka në vi. Tre dit pas viti të rritë në ndjetë e tetës, vëlajt i shkëllqimi ishte emruar policë në doganën e qafë prushit në refi në hasit. Pas ditën e 5 janarit, shkëllqim Hakla i dhe kunati i Fatmirit Artur Demiri ktheshin nga hasi me një fori stradë Nisan Terano në gjyrë blu. Motra e madhe e haklajve, a ishja kujton gjarjen që nisi për gjakjen e tropojës. Me datën 5 janar, një minën është në nëtë tëtë, në urën 4 e gjysë pas dite, të këpo këthej nga puna, nga qafë prushi, ku ishte e mru policë në dëgonë, bashkë me Artur Demirin dhe Avdi Bush Popen, po të dy ishin policë një kosishtë, Këtu, po në këtë vend, u dalin prit, cilë të ishin të pozicionuar në dy tre pozicione, në një tranë shë e siper, edhe në një grovë këtu poshtë. Dhe i qëllojnë me automatik dhe me granata dore. Shkëllqimi arrinë dali gjallë nga makina me një pistolet në dorë, i cili du të kishtë të qëllorë disa herë, sepse i gjinën vetëm dy fishek në gojnë e armës, kur se avdi buqë papa futët këtu poshtë në pyllë edhe synën të arrinë në fshatin vladë, në cilin edhe arrinë edhe merë edhe pes fshatarë nga i fshatë edhe ju vjenë në dimë të vrarëve. Kur se brenda në makini po alëvizur farë në gjelet nështë, Artur Demiri, kunati vlajt i Fatmirit. Makina po u tonë të përbrancor, po këthe eshin pra nga puna dhe po u tonë të përbrancor. Autorët e pritës përbënin një komando të pajisur mirë më arma automatike dhe mitra lozë të rënd. Të informuar për lëvizjen e shkëllqim haklajt, ata ishin pozicionuar në prit duke mbajtu në nëvërshgim për orë të tëra rrugën që të njitë nga paqi drejt qafës e lushës. Zjarë i tyre ga të rezultoj një 100% i sakt si kur shkëllqim haklaj të mos u kishtë të mbjetuar breshërive të para dhe të mos shkëmbën të zjarë me një pistolet që kishtë e me vete duke i dhënë ko një personit të tret që ndodhe i në makin të shpëton të i gjallë duke u larguar drejt një pylli që të nëzjerë në fshatin vlad. I mbjetuar pas një gërvishti nga prita një polici komisariatit të bajra më curit do të shpeton të saj hanin këmbët për të mëritur i gjallë në fshatin vlad ku dretë morgu të qytetit me autobusin e linjës Krum, Bajram Curi, i vetë mi mjetë i cili kaloj pas atentatit në ataks rrugor. Fatmir Aklaj, kur mësoj se viktimat e pritës ishin vëlaj dhe kunati i ti, u betua se akmarja për vrasjen e tyre do të ishte e patë gjuar në njerë. A i kontaktoj po atë natë me dëshmitarin e vetëm të mbjetuar nga atentati dhe mësoj për i ti se kush kishte i qënë pjesë e komandos që organizoj pritën. Ky dëshmitar okular duke qënë banori tropojës identifikoj pjesën më të madhe të autorve të pritës. Një pjesë e mire të cilve kishin qënë të veshur me uniforma kamoflaji, por pa maska në fitur. I të meruar nga jo që pa dhe i trembur për rezikun serios që i ka nose i ati vet dhe familjes e ti, polici avdibu që papa u largua me njerë jashtë vendit. Ky dëshmitar që imbjetoj atentatit sot përbën qelësin e zbërthimit asaj që quet dosja tropoja. A i asë që është marrë do njerë në pyjeti nga prokuroria apo policia shqiptare për të dëshmuar që farë pa të pas dite të fëtot të dimri në qafën e lushës. Ky dëshmitar vazhdon të jetoj larkë Shqipëris, do shta për të mos u këthyar kur në tropoj, ati e ku pa vdekjen të shkel të syrin. Për fatë të keqë, dëshmin e ti e mori Fatmir Haklaj, shefi i komisariatit të tropojës që në vend të zbatimit të ligjit vendosit i zgjith të gjërat ashtu si që din ta i, Alla Far West, me grykën e pushkës. Për autorësi në vrasjes së vëlaj dhe kunatit të ti, Fatmir Aklaj do të adridon të gishtin pikërisht të e kata me të cilët ishte konfliktuar disa herë edhe publikisht. Në një intervist që do të jepte pas njëjarjes për një stacion televiziva austriak, Fatmir Aklaj do të deklaron të se për këtë vrasje do të ekzekuton të 30 veta. Njeri u më i fuqishëm i tropojës jo vetëm ishte prekur thell në krenarin e ti, por ishte goditur në pikën më të dobët. 
pambushur ende 24 orë nga vrasja e të vlajt, Fatmir Haklajt akuzohet nga opozita se u akmar, duke vrar tre persona që u të tonin nga fshati lush në drejtim të bajram curit më datën 6 janar të vitit 98. Viktimat ishin Avdyl Matoshi, ish në drejtori të oganave gjatë qeverise së partiz demokratike. Gjin Kolbuqaj, ish oficer i shikut dhe mësuesi na im dizdari. Për njërin prej tyra, Hakla ishte informuar se mbrëmje dhe atentatit ishte afruar për në spitalit të qytetit për të pyetur nëse viktimat kishin vdekur apo jo. Ky person kishte që një veshur me uniform kamoflajin në trup dhe i baltosur në disa vende. Partia Demokratike reagon ashtë për me njerë pas njëjarjes duke akuzuar strukturët shtetrore në tropoj të implikuara në këtë krim. Arkivoli me trupi në Avdyl Matoshi do të bëhet simboli protestës në bështetësve të partiz demokratike. Ata do të marshonin ma arkivolin e Matoshit në duar drejt bulevardi dhe shmorot e kombit. Do të ndaleshin për para krye ministris duke akuzuar krye ministri nano dhe njerëzit e ti si vrasës dhe më pas do të ktheshin sërisht në sheshin Skënderbej. Ish presidenti Berisha, qefi opozitës dhe deputeti i tropojës aze majdari, marim pjesë jo vetëm në protest, por edhe në varimin e viktimës, duke shpreur indinjatën e tyre të thellë për këtë krim dhe autorin e ti. Kjo vrasi e tre fisht, vazhdojnë të jetë edhe sot pas nëndë vitesh e pas buluar dhe e pa autor. Pavërsisht asaj që ndodhë të e në Tiran dhe atyre që farëthuesh i në media, Fatmir Haklaj do të vazhdojnë të e të qëndron të e në detyr deri në datën nëndë tjanar të vidit 1998, kur do të qëllon të e në ambjentet e komisariatit të bajra mësurit vartësin e vetë, Shëgjir Hoxha, shefi policisë së kufirit. Si pas Haklaj, njerëzit e Hoxhës kishin marë pjesë në vrasin e të vëlaj dhe punatit të ti në qafën e lushës. Në pamundësi për të goditur me njerë autorët e vërtet, Haklaj merë hak ndaj të afërmi të tyre edhe pse ky nuk ishte qënë fare në prit. Haklaj e kështë ndeshur disa herë gjatë të asaj dite viktimën e ti në qytet, por kështë e ezituar të qëllonte pasi a i shëqëroj nga gruaja dhe e fëmija. A i ka pritur qastin kër Ogja ka shkuar në komisariat duke e qëlluar atë në sheshpushimin e shkallve me skatit të par dhe katit të dytë. Pas këti akti të pashembul, Taklaj dorzon dhe tyrën e shefit të komisariatit të tropojës dhe tërhiqet në kullën e ti, i vendosur për të quar në fund premtimin në bivarin e të vëlajt. Askush në policina po prokurorin e tropojës nuk do të merte guzimin të tenton të arestimin e Haklajt, nëse e vepron të ndryshte, pa dyshim që kishte firmosur fundin e vetë.